Вітаю. Ми продовжуємо говорити про візуальність і можливість читання візуальних текстів, умовних текстів. І сьогодні попробуємо прослідкувати, як можна рухатися від читання до розуміння, а власне інтерпретувати зображення. На цій схемі ви бачите наше око. В цьому оці є дуже важливі елементи. Ви, напевно, це знаєте ще десь там з шкільних курсів. Задня частина нашої очної ямки має спеціально світлочутливу поверхню, яка називається ретіна, як в багатьох ваших телефонах називаються екрани. А зображення або світло, яке потрапляє на нашу лінзу або на кришталик, воно трансформується, перевертається, як в камері обскурі, про це ми ще теж поговоримо, і потрапляє на ретіну. І це типове наше уявлення, як конструюється зображення. Воно в перевернутому вигляді потрапляє на ретіну, а потім нерви передають цю інформацію в головний мозок, і фактично актуальним глядачем є не око, а система, яка збирає всю інформацію в нас у мозку. Але нам дуже часто не розповідають про ще один елемент, в цій системі, це є фовія. Фовія – це така дуже маленька, це 2 мм частина на ретіні, яка, власне, бачить. Ну, розуміло, що бачить мозок, але якщо ж візуальна інформація не потрапляє у фовію, вона залишається розбитою, вона є периферійною. Так? Тобто все те, що потрапляє на ретіну, не обов'язково вами усвідомлюється. Для того, щоб щось побачити, треба, щоб це потрапило інформація, це зображення потрапило на вашу фовію. Що це означає? Наприклад, коли я дивлюсь на картинку, швидко, вона в мене вся блуриться. Коли ви дивитесь на текст, ви бачите просто слова, дуже багато слів. Щоб прочитати слово, ви фокусуєтесь. І фокусування означає потрапляння на цю маленьку фовію. І це досить важливий сюжет, тому що він показує теж, наскільки малесенькою є оця доля крізь яку потрапляє сфокусована інформація в наш мозок. Все решта – це безкінечність візуального шуму, який ми засвоїмо в процесі свого виростання, своєї еволюції. Коли ви йдете на роботу, коли ви гуляєте, ви бачите, ви все бачите. Але ви не все усвідомлено бачите. Бачите усвідомлено ви тільки те, на що скерований ваш сфокусований на фовію погляд. Еволюційно ми маємо розуміти, що людина є певною формою машини для передачі генетичної інформації наступним поколінням. І, відповідно, видимий світ для нас дуже важливий. Для чого була потрібна ця фовія, яка розвивалася еволюційно? Наймовірніше, вона конструювалась, тому що людині було потрібно під час полювань чи там збирань сфокусоване бачення. Тобто треба було побачити щось досить чітко і вдало. І е, е, ми є, наш візуальний механізм наш, так? він сконструйований як еволюцією нашої фізіології, так і культурою. І це завжди треба теж пам'ятати. Е, ми бачимо те не тільки, що обумовлено нашою фізіологією, а теж те, що обумовлено нашою культурою. І навіть якщо ми дивимося на щось, і вже сфокусовано, і воно потрапляє в фовію, не обов'язково, що людина це щось може побачити. Тому що в культурі цього чогось не існувало. Наприклад, кольору, стосунків, певних співвідношень. Якщо ви цього ніколи не бачили, ви цього не можете побачити. І це досить цікаво. Отож, люди зазвичай бачать те, що їм дозволяють побачити, те, що вони звикли бачити, і те, що може змінити їхнє бачення, те, що може вистрілити, бути досить таким незвичним. Дуглас Харпер у цій праці «Visual Sociology» чи візуальна соціологія, він говорить про те, що зони мозку, які обробляють візуальну інформацію, вони, звичайно, еволюціонували набагато швидше, ніж інші системи, які творять нас людиною, психофізіологічні системи. Ми знаємо, що коли мама тримає дитину і годує грудьми цю дитину, відбувається дуже важливий зв'язок. Дитина їсть пипку грудей і дивиться в очі мамі. Тому вважають психологи, що на цьому етапі малесенька дитина вона відчуває симбіотичну, нероздільний зв'язок з тілом мами. Та? Тобто їжа, щастя, задоволення, в неї все злито. І це дуже візуальний образ. Вона дивиться в очі 
об'єкта, який є її творцем і дає їй їжу. Розділення відбудеться поступово. І дуже часто це розділення відбувається з розриванням оцих візуальних зв'язків. Там, наприклад, коли дитину залишають саму на ліжечку, і мама десь пішла, і дитина відчуває, що раптом зник цей об'єкт, який дає їй життя, задоволення і щастя умовне, то вона починає в розпачі плакати і дуже часто шукає якийсь візуальний об'єкт, з яким можна ідентифікуватись. Це може бути м'яка іграшка, може бути подушка, будь-що. Та? Тобто, е, загалом, первинні конструкції ідентичності кожної людини, вони конструюються домовно. Вони конструюються на етапі тілесних, візуальних, е, складніших стосунків, та? які важко проговорити. А потім еволюційно, коли суб'єкт, виростає, починає ходити і говорити. В нас виробляється дуже важливий апарат, мовний апарат, який дозволяє пояснити, що роблять інші органи. Але пояснення – це узагальнення цих органів чуттів. Воно не завжди може передати всю глибину і складність. Так як от цей стосунок з мамою і пипкою, він не усвідомлений, він залишається з нами назавжди, але проговорити його дуже складно, тобто пояснити його словами дуже складно. І в тому сенсі картинка може діяти набагато глибше, ніж слово, ніж будь-які інші системи. І тому така магія в картинках. Тому ми створюємо галереї, музеї, збираємо ці картини, тому що вони змінюють людей, в них є велика сила. Зазвичай, оскільки ми не можемо все пояснити в зображеннях, а якщо ми і пояснюємо, то ми не можемо станцювати образ, ми можемо його наговорити. Так? Тобто ну, я можу якось там жестами, рухами показати, що, що, що зображено, але зазвичай говорю, то більшість теоретиків вони говорять про дуже важливий зв'язок між зображенням і текстом. Це Вільям Мітчелл називає «image text». Жодне зображення не повинно розглядатися в відриві від мовного чи текстового апарату. І, і на цьому базується вся концепція іконологічного читання або іконографічного читання, про які е, ці теоретики говорять. Ну, ось на, на цій знімці ви бачите, власне, Кілька важливих текстів. Про подібні стосунки говорить один з найвідоміших філософів ХХ століття Мішель Фуко, тобто про стосунки слів і речей. Про це говорили Платон і Аристотель, як ми вже згадували, але е, будь-які об'єкти, абстракції, візуальні, завжди пов'язані з тим, як ми можемо це проговорювати і усвідомлювати. Тут ще раз нагадаю, що в нашій культурі існує те, що не тільки просто побачене, воно, має бути, воно існує тоді, коли воно побачене і проговорене. І це дуже важливий аспект будь-якої візуальності. Що пишуть про читання візуальних зображень? Є різні підходи, є різні дослідники. От перед вами буде кілька книжок, дуже відома праця Рудольфа Арнгейма. 69-го року Visual Thinking, там досить багато уваги приділяється тому, як компонуються і конструюються візуальні повідомлення. Деніс Дондіс, класична робота 74-го року, Premier of Visual Literacy, так? тобто почали говорити вчені вже в 70-х роках про візуальну умовну письменність та грамотність. І оця Visual Literacy дуже важливий аргумент, який досі про нього сперечаються, а його би мали викладати ще в школах. Так? Тобто, як читати картинки, починаючи від зв'язку крапки, лінії, конструювання з ліній форм, надавання формам різного значення і так далі. Ну, от теж важлива праця, в якій вже ми маємо зв'язок композицій або візуальних конструкцій з чимось складнішим, суспільством, це колективна робота «Reading Images», The Grammar of Visual Design, та, граматика, візуального дизайн, е, граматика візуального дизайну <кій> Гюнтера Креса і Тео Ван Лювена. Е, це одна з класичних теж праць, е, вийшла в черговий раз у 2020 році. Е, і е, це, власне, більше про, соціальну, е, про зв'язок з соціального світу і з візуальним світом. Е, якщо картинка є мовою, то, звичайно, Ну, умовною мовою, ми вже говорили про це, що це певна специфічна мова, то, напевно ж, можна нею розказувати історії. Правда? Якщо я, я оперую мовою як апаратом, відповідно, я можу вам начитувати цю лекцію. Не знаю, чи можна чисто картинками розповісти цю всю лекцію, але е, якісь історії картинками можна розказати. Е, що, як, як, як можна так робити? Ну, зазвичай, 
так як і в традиційній мові, вам треба скласти якийсь синтаксис. Та? Тобто зображення треба розмістити в якусь серійність, в повторюваність. Їх треба якось зв'язати. В зображеннях має бути початок, середина, кульмінація, якийсь фінал. Та? Тобто як в будь-якому наративі має бути якась оповідна рамка. І тому, коли ви в зображеннях чи в серії зображень можете таке побачити, ми починаємо говорити про це як наративна картина або сюжетна фотографія. Та? Тобто ми знаємо, що там є якась історія, вони не є просто статично одиночні зображення. І е- <кій> це важливо е- розуміти і це можна читати. Наприклад, дуже е- цінним для нас історичним е- проявом конструювання історії через зображення є е, творчість Джеймса Меттью Баррі, е, творця відомої історії про Пітера Пена. І зазвичай ми знаємо, що Пітер Пен – це історія хлопчика, е, написана як текст. Але мало хто знає, що Джеймс Меттью Баррі е, дуже був великим фанатом фотографії. Фактично в своєму маєтку е, в Блейк Лейк в Сюреї він бавився з різними хлопчиками в піратів і їх фотографував. Ось ці слайди перед вами – це приклад заготовки його праці. Це ігри з дітьми на свіжому повітрі, де вони вдають різних там, мандрівників, піратів і так далі. Впервинно його історія була сконструйована з фотографії, як, як книга фотографій. Тобто він фотографував різні образи і потім вони набули в нього наративного сюжету. І він написав на основі цього книжку. Ми маємо історію до навпаки. Та? Тобто не був текст, який якось ілюструвався, а була історія візуальна дітей, які грають в, уявні, в уявних персонажів, яка набула образи, форми тексту. Але тут важливо розуміти, наприклад, те, що з самого початку існування фотографії, фотографія реалізується як певна форма наративу через альбоми. Через книги, бо ви інакше, а може бути ще через виставки, але зазвичай ви складаєте зображення в якийсь перегортабельний наратив. Та? Тобто ви можете перегорнути і подивитися, що змінюється. Це така протокіно, та? тобто коли зображення конструюється в якийсь певний набір планів, які потім можна буде е, прочитати. Це зображення перед вами е, відомої дуже картини е, Дієго Веласкіса, називається «Здача бреди». І, або її ще називали списи. Та? І це теж приклад наративної картини, бо ну, з одного боку в нас є важливі якісь візуальні елементи. От чому списи? Тому що багато списів. Але ми розуміємо, знову ж таки, з історичного контексту, що іспанці перемогли голландців, і ця картина показує, що ну, от, упокорений командувач голландськими військами передає ключі своєму іспанському колезі від фортеці. Іспанець так йому каже, ну ладно, ти програв. Ну так, як от Україна з Англією грали. Після цього тренери обнімаються, один одного вітають. А тут подібна картина. В Голландці в списи похилені, вони програли, вони не змогли. Іспанці – сила, списи вертикальні і так далі. Навколо цієї картини можна дуже багато говорити. Вона має різні плани, там щось димить, десь щось воює. Ми маємо якихось е, одяг, ікони і так далі. Е, наратив тут розсипаний в картині, але він є досить чіткий і зрозумілий. Це умовна історична картина, яка має розказати історію перемоги. Але як розказати візуальну історію перемоги? Ти мусиш придумати якісь акценти, якийсь наратив. Тобі треба придумати, як же ж цю перемогу Переповісти, можна показати батальну сцену, як відриваються руки, ноги, лежать трупи. Рішення Веласкіса було інше, більш мирне, показати вже фінал і показати обидві сторони як сильні достатньо, але все-таки одну як переможця. Тобто така картина типово є наративною. Але зображення може бути наративним, але... Ну, воно може бути продиктоване чимось іншим. Наприклад, це є фотографія з колекції Центру міської історії Вілі Фургала. І е, фотографія, е, вона може бути реакцією на певний тригер, наприклад, на якусь подію, щось відбувається, там, діти полізли на балкон, ще щось, щось сталося. І, та, і, фотографія дозв... і ти відразу відреагуєш, і е, в цьому сенсі фотографія має таку більш перформативну е, якість, але вона теж розказує якусь історію. Ця фотографія має історію. Ви можете її переказати, ви дивлячись на неї, можете, навіть не знаючи, хто це зображений, де це, 
все-таки ця історія тут присутня, навіть якщо вона відреагована. Це теж цікаве зображення, це картина відома Клода Мане 1872 року, яка називається «Враження». І це ця картина, від якої пішов назва цілого руху імпресіоністів. І з одного боку можна було подумати, що це картина абсолютно, яка відмовляється від наративу. Ви бачите туман, якісь елементи портових веж, і сонце, і ніби якийсь човник, і ніби таке враження сходу сонця. Але при тому, при своїй сильній абстрагованості і ніби відмові від наративу, є вчені, які вже дослідили, що насправді Моне ходив в певний порт, який після поразки французів у війні з Пруссією був одним з перших місць, де почалося відродження нової французької республіки. І цей порт дуже активно розвивався, в ньому велися будови, привозилися товари. І навіть якщо ми бачимо цю картину сповнену тиші, спокою, абстракції, можна вичитати з глибшого культурного контексту, що мане туди тягнула сучасність і те, що Франція відроджується. В цій картині нічого цього немає. Це є все закладене десь поза межами цього зображення. І в тому сила зображень, що вони можуть говорити те, що не обов'язково ви бачите на картині. Як ми можемо читати зображення? Зазвичай зображення мають дуже важливі елементи. Ми це називаємо композицією. Будь-яка композиція вона розігрує певний смисл через конструювання форм або об'єднання цих форм. В будь-якому випадку центр композиції є дуже важливою частиною, периферії будь-якої композиції вони діють по-своєму, по-іншому. Центр, він ну, є базові, наприклад, підходи, це дуже довго говорити, загалом, як працює композиція, але я вам певні приклади наведу. Іскравим прикладом там, центрованої композиції є хрест рівнораменний, та? тобто він, він показує повну гармонію. Людина, яка стоїть в такій позі, вона теж дозволяє конструювати е, певний центр. Центр може бути фокусною точкою, туди, куди буде фокусовуватися фовія, туди, куди попаде основна інформація. Тому будь-який художник чи фотограф дуже дбає за те, де в них буде центр. Тобто цей центр, він важливий. Чи він буде зміщений, чи він буде дійсно по центру, це не так важливо. Тут ми говоримо про центр як основну точку, яка буде ловити нашу увагу. І тому конструювання композиції дуже пов'язано з фізіологією людини. І те, що коли ми дивимося на картинку, нам здається природнім, ой, класна картинка, вона так цікаво зроблена, ми не обов'язково усвідомлюємо, як наше мислення йде за, за принципом фізіологічним, та? тобто не культурним, а саме фізіологічним. Подібно як в мові, ми мовою оперуємо досить легко. Один з базових елементів будь-якої композиції – це є баланс. Ось на цій картинці ви бачите, це ілюстрації з Деніса Дондіса, 70-х років його праці, але таких праць достатньо, і в Рудольфа Арнгейма багато таких речей. Баланс, коли є, наприклад, чітка вертикаль, досить легко порушити, якщо ви даєте цю лінію, наприклад, скошеною. І людина відразу починає сприймати, що щось сунулося в бік. Наше Сприйняття будь-чого в нашому світі е, опирається на нашому природньому розумінні балансу. Людина – стояча істота. Вона мусить балансувати весь час. Навчившись балансувати і ходити, вона почуває себе добре. Але, не дай Бог, щось змінюється, в неї починає там, рухатися підлога або ще щось, ми відчуваємо великий дискомфорт. Так от, картинка, вона оперує з цими сюжетами, вона дозволяє створити вам відчуття дисбалансу, і якщо є відхилення від осі, людина відчуває природній дискомфорт. Дуже часто ви в картинці навіть не розумієте, чому вам відчувається якась проблема, а вона може бути створена, власне, спеціально композицією. Ось це світлини з колекції Центру міської історії Михайла Французова. І ви тут бачите досить виразне і свідоме конструювання образу через зміщування центру. В першому випадку ми маємо зміщення центру композиції в праву сторону, там є зображення і хрест, і, відповідно, центр сходить 
в цей бік, але він балансується досить міцною нижньою частиною, а в другій світленні ми бачимо, як фотограф центрує цю композицію, помічаючи, поставлячи білу таку частину зі снігом в центр і фланкує її двома масивними темними частинами. Це, здавалось би, просто чисте зображення, але воно матиме різні ефекти від того, як автор буде конструювати або гармонійний баланс, або сунутий. Тобто він буде баланс зміщувати по зображенню. Відповідно, коли ви будь-яку картинку поставите на неї вертикаль і горизонталь, ви побачите, як автор чи авторка конструюють динаміку, як, як формується ритм, рух всередині того чи іншого зображення. І все, що буде відхилятися в той чи інший бік від вертикалі, от мене зараз знімають, і бажано, щоб я стояв рівно. Чому? Тому що вам так легше сприймати. Якщо я почну рухатись, це вас буде нервувати. Це нормальна фізіологічна е- особливість людей. І відповідно, якщо я додам цієї динаміки, то вона мусить бути потрібна. Так? Якщо я почну рухатись постійно в кадрі, людина, яка сприймає це, їй це дуже не буде подобатися. Ось це, наприклад, теж світлина Михайла Французова, і ви виразно бачите, як він вправно комбінує композиційно. Він використовує вертикаль, як дерево, але зміщує її в сторону, і поруч дає фігуру рухомої людини, яка змазується, тому що вона рухається в нього в кадрі, йдучи в двері, і він таким чином досягає важливого ефекту статики, зміщеної статики, вертикалі, з рухом об'єкту, що вас створює враження такої непевності, а також якоїсь магії. Тобто ось ці слова, якими я описую ці зображення, вони пов'язані з фізіологією мого читання. Тобто я навіть не знаю, що особливо там, який контекст і смисл, але саме зображення має силу сформувати у вас певні враження і відчуття. Відповідно, коли ми маємо вертикаль, Теж вирівнюється дуже часто зображення по горизонталі. І е, будь-яке зображення, воно не є безмежним. Воно не є всюди, інакше воно не буде зображення. Зображення завжди рамкується. Чи в камері, я перед вами виступаю в певній пропорції, в співвідношенні вертикалі до горизонталі, яка обмежена рамкою е, цього зображення. Так само і картина, вона завжди має рамку, вона завжди має поле зображення. Відповідно, до цього поля зображення визначаються центри і периферії. І там, де є центр і периферія, як ось на цих зображеннях ви бачите, ви можете групувати форми по-різному, і відповідно вони будуть по-різному, по-різному діяти. Деякі частини стають активними, коли є рамка, і, наприклад, я ставлю цятку в цьому куті, то значить цей Кут стає активним, цей стає пасивним, тому що в ньому щось відбувається. Так діє наша людська психологія. Ось це приклад фотографії, де комбінується ну, наша якби, психофізіологія з візуальним конструюванням картинки. Це світлина, знову ж таки, з колекції Центру міської історії Віллі Фургала. І ви бачите виразну композицію, яка розгортається з нижнього лівого кута. Зазвичай це найкраще так розгортати композицію, бо так працює наше око. Воно, воно дивиться в першу чергу в нижній лівий кут, і потім воно рухається в напрямку догори вправо. І він поміщає в нижній лівий кут велику браму, підкреслюючи її композиційно лінією бордюру. Тут він ставить дітей, як ви бачите на цій картинці, а підсилює її грубкою в дальньому куті, яка насправді є кінцевою точкою, куди прийде ваше око. Ця композиція дуже грамотно зроблена. Чому? Тому що ми її можемо візуально читати. Ми її читаємо, як нас веде око, і з другого боку він поміщає в важливі точки ті елементи, які він хоче нам показати. Відповідно, ви думаєте, що на цю картинку, коли ви дивитеся, дивитеся ви і ви обираєте, що дивитися. Насправді те, що ви дивитеся, сконструював він для вас. Він створив цей образ, який ви будете дивитися е, таким чином, тобто знизу нагору. Це називається правилом лівого краю або лівого нижнього кута. І ви можете його відслідкувати дуже часто в рекламі або в інших візуальних медіа. Зазвичай ловляча картинка буде розгортатися звідси, з нижнього кута, заходить в центр, а повідомлення 
підпис, пояснення, що, що ми тут продаємо вам, йогурт чи дрельку, з'явиться в цьому місці, коли ваш, ваш погляд піде ось таким шляхом. Ну, взагалом, на картинку ми не дивимося так от по лінії. Наші очі дивляться, це називається сакадичний рух, вони рухаються хаотично, постійно малюють на зображенні якісь свої форми. Тобто наше око бігає по картинці і намагається спіймати основні якісь точки. Але коли воно бігає, воно буде бігати все рівно з нижньої, нижньої точки. Можливо, це пов'язано з нашими двома півкулями. Вчені ще досі з цим працюють. Можливо, тому що ця півкуля і ця по-різному працюють, але зазвичай ви дивитеся зліва направо. Так сконструйована ну, наша фізіологія і наше бачення. Ось це ще одна світлива на вілі, і ви бачите, що він в даному випадку хотів, щоб акцентно лице цього чоловіка з'явилося в тій точці, куди в першу чергу побіжить ваше око, в нижній лівій зоні. Права не так була для нього важлива, тому кожна композиція несе за собою певний меседж. Прочитавши композицію, ви можете тоді здогадуватися, а навіщо він так конструює цю композицію, навіщо ви ласки су вертикалі в цій частині картини, а тут вертикалі поломані в цій частині картини. Чому він так робить? Чому він в цій частині дав поламані і поставив голландці в лівому куті, які ви в першу чергу подивитеся, а іспанців поставив в правому куті з вертикалями сильними? Тому що ваше око зайде в цю частину в другій половині вашого сприйняття і буде уважніше дивитися туди. Це буде меседж. Там мали бути іспанці згідно його композиції. Дуже важливо відіграють роль горизонталі. І в цій світлині ви теж бачите, як можна фотографію закрутити ваше мислення від нижнього кота, який де рілля, до горизонту і вивести її в правий кут. Якщо би там поставити якийсь акцент, церкву, ви обов'язково її помітите. Не можете не помітити. Ну і є важливий сюжет в читанні зображень. Це групування. Будь-яка... Рамка, яка має центр периферії, нижні кути, горизонталі, вертикалі, вона дозволяє конструювати групи об'єктів. Ось, наприклад, це теж фотографії Михайла Французова з колекції Центру міської історії. Ви бачите виразно, як він центрує чи групує об'єкти, особливо на другій світлині, у вас на вправому, в, лівому, в лівій частині зображення велике дерево, ви його відразу бачите. А в правому верхньому куті – кінь. Відповідно, ваш зір йде від дерева до коня. Кінь є фактично фокусним центром цієї композиції. І вся увага, яку він намагається сконструювати, вона є там. Але вона має початися з якоїсь масивної форми, з дерева. Чому він так це робить? Це цікаво читати і думати про це. Ну, читати це зображення і роздумувати. Отож, коли ви дивитеся на такі зображення, вчені... Говорять, що існує два типи граматики. Є так звана <кій> суб'єктивна граматика і є об'єктивна граматика. Оскільки розміщення різних об'єктів зображені, вони по-різному читаються від в залежності від того, чи вони є в центрі, на периферіях композиції, як вони змонтовані, як вони складені, то суб'єктивна граматика – це коли включаються перифі... асоціації і включення периферії. А об'єктивна граматика – коли автор йде за фізіологію вашого бачення. Та? Тобто об'єктивна граматика – це коли автор чітко розуміє, як ваш зір буде конструювати собі образ, ідучи за цими елементами, які він для вас створить. Розміщаючи щось на периферію, художник чи фотограф можуть створити додаткове значення там, де воно би не могло бути. І так можна створити суб'єктивну граматику, створити щось, що буде випадати за, за межі правил. Що впливає на смисл? Насиченість деталями, чорно-білий чи кольоровий фон і взагалом, чи зображення кольорові, векторність зображення – Погляд, інтерпеляція, рух, хто пасивний, хто активний в зображенні. Дуже багато є елементів, про них тут, на жаль, немає можливості багато говорити, але важливо розуміти, що всі ці формальні елементи, вони діють. Ось це прекрасний зразок 
до фотографічного конструювання, складного конструювання композицій. Це картина Меніни Дієго Веласкіса, того ж автора, якого ми вже згадували. І всередині цієї картини ми маємо дуже складну конструювання образами. Є дзеркало, є скерованість поглядів, є взаємоперетикання цих поглядів. Якщо ви створите горизонталі і вертикалі в цій картині, ви побачите, що це надзвичайно, надзвичайно складна симфонія взаємозв'язків. І оці погляди, вони теж дуже важливі. Наприклад, Мона Ліза, яка дивиться на вас, або апостоли, які дивляться взаємно один на одного, а Христос дивиться так, якби в себе. Це все дуже різні картини. Отож, в будь-якому зображенні, яке ми можемо визначити як наративне, як таке, що може читатися, а більшість зображень можна прочитати через композицію, ви завжди можете розрізнити фабулу і сюжет. Фабула – це те, як автор складає для вас ту чи іншу композицію. І як він чи вона хочуть сконструювати для вас певну історію. Сюжет – це те, як ви прочитаєте цю фабулу. І це розрізнення досить важливе для читання картинок.